আসসালামু আলাইকুম एवरीवन নতুন আর একটা রেসিপি দেখার জন্য সবাইকে স্বাগত শেয়ার করব মাত্র একটা ডিম দিয়ে সুজির বড়া এটা খুব কম সময়ের মধ্যে উপকরণ কম দিয়ে তৈরি করে নিতে পারবেন থাকবে সফটা তুলতুলে সে সাথে সংরক্ষণ করতে পারবেন বেশ কিছুদিন বাচ্চাদের টিফিন থেকে শুরু করে সকাল কিংবা বিকেল অথবা অতিথি আপ্যায়নের জন্য একেবারে পারফেক্ট একটা সহজ নাস্তা রেসিপি তাহলে চলেন আর কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক এর জন্য একটা মিক্সিং ডলের মধ্যে ডিম নিয়ে নিলাম রুম টেম্পারেচারে থাকা একটা সেই সাথে স্বাদমতো লবণ অ্যাড করে নিলাম দিয়ে দিবে এর মধ্যে হাফ কাপ পরিমাণে চিনি এখানে আমি নরমাল চিনিটাকে ব্লেন্ডারে গুঁড়ো করি এতে কিন্তু মিশাতে সুবিধা হবে আর কম সময়ের মধ্যেও মিশে যাবে একটা হ্যান্ড রুইসের সাহায্যে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিলাম আপনার ইচ্ছে হলে এই কাজটা হাত দিয়েও করতে পারবেন মিশিয়ে নেওয়ার পর এখন দিয়ে দিলাম দুই টেবিল চামচ পরিমাণে ড্রাই কোকোনাট আপনার ইচ্ছে হলে ফ্রেশ স্টক ব্যবহার করতে পারবেন আর হাতের কাছে না থাকলে এটা সম্পূর্ণ স্কিপ করতে পারবেন সেই সাথে এক কাপ পরিমাণে সুজি অ্যাড করে নিলাম এখানে আমি প্যাকেটের সুজি ব্যবহার করলাম আর সুজিটাকে কিন্তু আমি কাঁচাই ব্যবহার করলাম ভেজে নেওয়ার প্রয়োজন নাই সুজিটা অ্যাড করে নিয়ে নেওয়ার পর দিয়ে দিলাম দুই টেবিল চামচ পরিমাণে গুঁড়ো দুধ হাতের কাছে থাকলে দিবেন তা না হলে কিন্তু এটাও স্কিপ করতে পারবেন হাফ কাপ পরিমাণের মধ্যে অ্যাড করে নিলাম ইচ্ছে হলে সাদা আটাও ব্যবহার করতে পারবেন দিয়ে দিলাম হাফ চা চামচ পরিমাণে বেকিং পাউডার অবশ্যই বেকিং পাউডারটা ব্যবহার করতে হবে এখন এই সবগুলো উপকরণকে আলতো হাতে একটু মিশিয়ে নিলাম আর এরপর এর মধ্যে পরিমাণ মতো পানি অ্যাড করে নেব আপনারা ইচ্ছে হলে পানির পরিবর্তে লিকুইড দুধও ব্যবহার করতে পারবেন একসাথে বেশি পানি না দিয়ে অল্প অল্প পরিমাণের পানি দিয়ে এই মিশ্রণটা তৈরি করে নিতে হবে নর্মালি আমরা যেভাবে পুর পিঠা তৈরি করে থাকি তার থেকে একটু গণভাবে এই ব্যাটারটা তৈরি করে নিতে হবে তবে চেষ্টা করবেন স্মুথলি এটা তৈরি করার জন্য এতে কিন্তু পিঠাটা পারফেক্টলি হবে আমি দুই মিনিট ধরে এটাকে মিশিয়ে নেওয়ার পর এখন ডাকনা দিয়ে দিলাম আর এটাকে এক সাইডে রেখে দিব দশ মিনিটের জন্য দশ মিনিট পর ফিরে আসলাম আর মিশ্রণটা এখন অনেকটা ঘন হয়ে গেছে আমি একটু মিশিয়ে নিব প্রথমে দেখেন মিশিয়ে নেওয়ার পর এখন আমি এর মধ্যে আবারও অল্প অল্প পরিমাণের পানি অ্যাড করে নিব আর মিশ্রণটা তৈরি করে নিব আবারও বলতেছি একসাথে কিন্তু বেশি পানি দিবেন না যদি পানির পরিমাণটা বেশি হয়ে যায় এরপর কিন্তু আর সুজি কিংবা ময়দে অ্যাড করলে পিঠাটা কিন্তু সফট আর তুলতুলে থাকবে না তাই চেষ্টা করবেন অল্প অল্প পরিমাণের পানি দিয়ে মিশ্রণটা তৈরি করার জন্য এর গণত্বটা দেখিয়ে দিলাম আর এখন এগুলোকে আমি তেলে বেজে নেব চুলে একটা পাতিল বসিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল দিয়ে তেলগুলোকে গরম করে নিলাম অবশ্যই তেলটাকে সুলা নাচ মিডিয়ামে রেখে গরম করে নিতে হবে এরপর পিঠাগুলো তৈরি করে নিতে হবে তেল যদি ঠান্ডা হয় তাহলে কিন্তু পিঠাটা সফট আর পারফেক্টলি হবে না খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু পিঠেগুলো বেশি তেলের উপরে উঠে আসতেছে যখন পিঠেগুলো এভাবে উপরে উঠে আসবে তখন এগুলোকে উল্টিয়ে দিতে হবে এরপর উল্টিয়ে পাল্টিয়ে পছন্দের কালার অনুযায়ী ভেজে নিলেই হয়ে যাবে সুজির বড়া আর এই পিঠাটা কিন্তু দুই থেকে তিন দিন পর্যন্ত সফটটা তুল তুলে থাকবে একটা হেয়ার ড্রাই বক্সে ভরে নর্মালে রেখে দিতে পারবেন সুজি কিন্তু রান্না হতে অত বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় না তাই পিঠাটাও দুই থেকে তিন মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে সবগুলো পিঠা আমি সেমভাবে তৈরি করে নিলাম এটা কতটা সফট আর তুলতুল হলো তা আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি দেখেন একেবারে সফট এটা একটা হেয়ার ড্রাই বক্সে ভরে ঠান্ডা হওয়ার পর রেখে দেবেন এরপর এটা দুই থেকে তিন দিন পর্যন্ত ইজিলি খেতে পারবেন বাচ্চাদের টিফিনও দিতে পারবেন কম সময়ের মধ্যে আপনারা এটা খুব সহজভাবে তৈরি করে নিতে পারবেন ছোট থেকে বড় সবাই অনেক বেশি পছন্দ করবে চেষ্টা করলাম রেসিপিটা একেবারে সহজ আর পারফেক্টলি তৈরি করে দেখানোর জন্য জানি না কতটুকু পেরেছি যদি রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনার ফ্যামিলি আর ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করতে পারেন সেই সাথে ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন আপনাদের একটা লাইক কিন্তু আমার নেক্সট রেসিপি তৈরি করার অনুপ্রেরণা আর কমেন্ট করে জানাতে পারেন রেসিপিটা কেমন লাগছে যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন আর যারা অলরেডি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করছেন আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ